ఈ ఆరా అనేది ఏంటంటే మనలోంచి బయటకు వస్తున్న ఒక బయో మ్యాగ్నెటిక్ బయోప్లాస్మిక్ ఎనర్జీ ఫీల్డ్ అనమాట ఒక మ్యాగ్నెట్ చుట్టూ ఎలాగైతే ఎనర్జీ ఫీల్డ్ ఉంటుందో మన చుట్టూ ఉండే ఎనర్జీ ఫీల్డ్ అది సో మన ప్రాక్టీసెస్ ఎంత బాగా ఉంటే మన యొక్క ఆలోచనలు ఎంత ప్యూరిఫైడ్గా ఉంటే వాటి బట్టి మన ఎనర్జీ స్ట్రాంగ్గా మారుతూ ఉంటుంది సటిల్గా మారుతూ ఉంటుంది దాని యొక్క విస్తారం పెరుగుతూ ఉంటుంది ఎంత ఎంత బాగా మీ ఎనర్జీ ఫీల్డ్ ఉంటే మీరు అంత శక్తిమంతులుగా ఉంటారు మీరు చేసే పనుల్లో కానీ మీరు చేసే పని యొక్క ప్రభావం ఎదుటి వాళ్ళ మీద ఎలా ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా మీ ఎనర్జీ మీద ఆధారపడి ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఏంటి మన ఈ ఎనర్జీని ఏ విధంగా మనం బాగా పెంచుకుంటూ వెళ్తాము అనేది దీంట్లో మనం నేర్చుకుంటాము అయితే జనరల్గా మనము శ్వాస తీసుకోవడం ద్వారా ఆహారం ద్వారా ఈ సూర్యరశ్మి ద్వారా భూమి ద్వారా గాలి ద్వారా ఈ శక్తి తీసుకుంటూనే ఉంటాం కానీ ఇందులో ఏంటంటే ఈ దివ్య శక్తిపాతం అనేది ఆ డివైన్ ఎనర్జీని మీ కళలోకి చూసి ఆ శక్తిపాతం ద్వారా మీకు ఎనర్జీని ఇవ్వడం ద్వారా మీరందరూ కూడా ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఆ శక్తిని తీసుకోగలిగిన శక్తివంతులుగా మారుతారు ఎలాగైతే బయట నుంచి ఒక కరెంటు కనెక్షన్ ఇస్తే ఇవన్నీ పనిచేస్తున్నాయో ఆ కనెక్షన్ లేకపోతే ఇవన్నీ ఎన్ని పెట్టుకున్నా మనకి పనిచేయవు అదేవిధంగా ఆ ఎనర్జీని తీసుకునే శక్తి అనేది మీకు శక్తిపాతంలో కలుగుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మీకు ఆ శక్తిపాతంలో మీకు ఎనర్జీ ఇస్తాను ఎనర్జీ ఇచ్చిన తర్వాత మనం ప్రాక్టీస్ ఎలా చేయాలి ఒక్కొక్క చక్రం ఇది ఎలా చేయాలి అవి కూడా మీకు నేర్పిస్తాను తర్వాత ముందు శక్తిపాతం ఇచ్చిన తర్వాత ఇది మొదలు పెడతాము అయితే ఈ కళజోడు లేకుండా ఉన్నవాళ్ళు కళజోడు తీసి ఇప్పుడే కాదు తీసి పక్కన పెడుతుడు కానీ నేను శక్తిపాతం ఇస్తున్నంతసేపు మీరు నా కళలోకే చూస్తూ ఉండండి చూ నేను మీ వైపు చూసినా చూడపోయిన చూస్తూ ఉండండి తర్వాత ఈ ఎనర్జీని మనము ఏ పనికైనా వాడుకోవచ్చు ఒక ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఒక ఏటీఎం కార్డు ఉంది ఆ కార్డు తోటి మీరు ఏదైనా కొనుక్కోవచ్చు కదా అలాగే ఏ ఈ శక్తి మీ జీవితంలో ఏ సమస్యకైనా వాడుకోవడం అనేది మీరు ప్రాక్టీస్ బట్టి మీ మీ అవగాహన బట్టి మీరు చేసుకుంటూ వెళ్తారు అదేంటి మీరు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే మీకు ఇలా చేసుకోవచ్చు అనే అవగాహన మీకు పెరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి అందుకే ఈ గ్రూప్ చేసినప్పుడు మీరు అందరూ కూడా ఒక పాజిటివ్గా ఇలా చెయ్యాలి అని అనుకుంటూ చేస్తూ ఉన్న కొలది నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసులకి అటెండ్ అవుతున్న కొలది మీకు ఆ మోటివేషన్ పెరుగుతూ ఉంటుంది మీరు చేసుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి అంటే ఏదో నేను నేర్చుకున్నాను వెళ్ళిపోయాను చేసుకుంటానంటే కొంతకాలానికి ఇంకేదో కనిపిస్తుంది అది చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం ఏది చెయ్యొద్దని చెయ్యమని నేను దేన్ని రికమెండ్ చేయడం లేదు మీరు ఈ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు రిజల్ట్స్ వస్తాయి రిజల్ట్ వస్తేనే మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు మీరు ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే మీకు రిజల్ట్ రాదు రిజల్ట్ రాకపోతే ఏముందిలే అనుకుంటాం అంటే ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంది మనలోనే ఉంది ఇవ్వడం వరకు మీకు శక్తిపాతం ఇచ్చి చేయగలిగిన శక్తి మీకు ఇవ్వడం వరకు మేము చేస్తాం అండ్ విల్ ట్రై టు మోటివేట్ యూ కాబట్టి ఇవన్నీ మీరు అర్థం చేసుకుని చేయండి సో ఫస్ట్ ఏంటంటే సిద్ధ బ్రీత్ చేస్తాము స్ట్రైట్గా కూర్చొని పాదాలు నేల మీద పెట్టుకుని న్యాచురల్ బ్రీదింగ్ అది మనం టెన్షన్ పెరుగుతున్న కొలది స్ట్రెస్ పెరుగుతున్న కొలది రివర్స్ చేసేస్తుంది రివర్స్ చేస్తున్న కొలది మన శక్తి రోజు పోతూ ఉంటుంది తెలియకుండానే పోతూ ఉంటుంది కాబట్టి నార్మల్గా న్యాచురల్గా ఉందో లేదో ఒకసారి చూసుకోండి ఇన్హేల్ ఎక్సేల్ శ్వాస తీసుకుంటూ సి అనుకోండి మనసులోనే దాన్ని పిలిచేటప్పుడు సి వదిలేటప్పుడు థ నేను చెప్తాను మీరు చేస్తా ఉన్నాను ఫస్ట్ టైం కాబట్టి ఇన్హేల్ సి ఎక్సేల్ హా ఇన్హేల్ సి ఈ దివ్యమైన శక్తిని మీరు తీసుకున్న వాళ్ళందరినీ కూడా సిద్ధార్థులు అంటారు ఈ శక్తితో మీరు ఆ దివ్య శక్తిని మీరు ఎప్పుడు అనుకుంటే అప్పుడు మీరు ఆ సిద్ధాభివృద్ధి చేసుకోగానే ఆ శక్తి మీలో జాగృతం అవుతుంది కాబట్టి ఇదంతా మీ శరీరంలో ప్రతి అణువులో ప్రతి యాటంలో కూడా అది అబ్జార్బ్ అవుతూ ఉన్నట్టుగా మీరు మనస్ఫూర్తిగా మీ ఇష్టదేవాన్ని తలుచుకొని ఎంతో సంతోషంగా అదంతా మీ శరీరంలో అబ్జార్బ్ అవుతున్నట్టుగా మీరు కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా ఆ నమస్కారం చేసుకుంటూ ఆ గోరక్షనాథ్కి స్వామి హర్దాసీకి లార్డ్ శివాకి మీరు నమస్కారం చేసుకుని శరీరం అంతా కూడా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటూ ఉండండి నేను కళ్ళు తెరవమన్నప్పుడు మీరు తెరవండి ఈ శక్తిపాతం ఇచ్చిన వాళ్ళని సిద్ధార్థులు అంటారు అంటే సిద్ధశక్తి అనే ఒక డివైన్ ఎనర్జీని మీరు ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అప్పుడు మీరు అడగగానే సిద్ధార్థ అంటే అడగగానే ఆ శక్తి మీకు వస్తుంది అది ఎక్కడ వస్తుంది మీ అరచేతుల్లోకి వస్తుంది 
ఎక్కడ మీ కళ్ళల్లోంచి మీరు సిద్ధ బ్రీత్ చేయగానే అది మీలో జాగృతం అయ్యి మీరు మీ అరచేతుల్లోకి ఈ నేవలకి ఎదురుగా చేతిలో చేయబెట్టుకుని స్ట్రైట్గా చూస్తూ అరచేతుల్లోకి చూస్తున్నప్పుడు మీ కళ్ళల్లోంచి ఆ శక్తి వెళ్ళి ఇక్కడ ఈ ఈ చుట్టూ ఉన్న శక్తిని అందరినీ తీసుకుని మీరు దేనికోసం అడుగుతున్నారో నాకు ఆరోగ్యం అని అడిగామనుకోండి మీకు ఆరోగ్యానికి కావాల్సిన శక్తిగా ఇది మారుతుంది ఇక్కడ మారి మీకు ఎక్కడ కావాలి తలనొప్పిగా ఉంటే తలకు పెట్టుకోండి ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ పెట్టుకున్నప్పుడు అక్కడ ఈ శక్తి అంతా వెళ్ళి అక్కడ ఏదైతే నెగిటివ్ ఎనర్జీ వల్ల మనకు డిసీజ్ వచ్చిందో డిసీజ్ అంటే నాట్ ఈజ్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే మీకు ఈజీగా లేకుండా ఎక్కడైతే ఉందో అదే డిసీజ్ అది శారీరకంగా అనుకోండి ఓ చేయి కదలేకపోతున్నారు కాలు కదలేకపోతున్నారు మెడ నొప్పిగా ఉంది అంటే డిసీజ్ ఎట్ ఫిజికల్ లెవెల్ శారీరకంగా భౌతికమైన స్థా ఆ స్థూల స్థాయిలో దాని యొక్క ఈజీగా లేకపోవడంగా ఉంది అలాగే మీకు మానసికంగా బాగాలేదు మీకు కోపం ఉంది యాంగర్ చాలా మనకు చూస్తుంటాం యాంగర్ మేనేజ్మెంటు స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంటు ఇలా రకరకాల క్లాసులు మనం వింటూ ఉంటాము వాటన్నిటి ఏంటి మీకు కోపం ఉంది కోపం తగ్గించుకోండి ఆ కోపం తగ్గించుకోవాలి నీకు తెలుసు కదా కోపం ఉంది తెలుసు కోపం వల్ల నష్టం జరుగుతుందని తెలుసు తగ్గించుకోవాలని ఉంది ఎలా తగ్గించుకోవాలో నీకు తెలియడం లేదు అంటే దానికి మూల కారణం ఏంటో మనకు తెలియదు ఎందుకు మనలో కోపం వస్తుందో తెలియదు ఎందుకు మనకు వర్రి వస్తుందో తెలియదు ఎందుకు మనకు ఫియర్ వస్తుందో తెలియదు అంటే ఇవన్నీ ఏ మూల కారణం వల్ల ఇవన్నీ ఉన్నాయో దాని మీద మనం వర్క్ చేస్తాం ఇప్పుడు మనకు బయట ఇప్పుడు సైకాలజీలో కానీ వీటన్నిట్లో మనకు చేసుకునే సబ్జెక్ట్లో ఏముంటుంది దీన్ని అనలైజ్ చేసి నీ జీవితంలో ఏ కారణం వల్ల ఇలా ఉంది కాబట్టి ఈ కారణం మర్చిపోలేకపోతే ఈ కారణం చూస్తుంటారు కదా సినిమాలో వాటిలో నీకు ఎవరినో తలుచుకుని వాడిని పట్టుకుని కొట్టు వాడిని బాగా చేసినట్టు లేదంటే చింపేసి కాల్ చేసే ఇలా ఇలా రకరకాల టెక్నిక్స్ మనం చూస్తూ ఉంటాం ఎవరో ఒక వ్యక్తి మీద కోపం ఉంది అంటే అవన్నీ ఏంటి దీస్ ఆర్ ఆల్ మనలో ఉండే ఎనర్జీ లెవెల్లో ఉండే వాటిని మీరు బయటికి పంపించడానికి కొన్ని చిన్న చిన్న మార్గాలు ఇందులో ఏమవుతుంది ఏ ఏదైతే బ్లాక్గా నీ ఎనర్జీ ఫీల్డ్లో అలాగే డెబ్బై రెండు వేల ఎనర్జీ ఛానల్స్ ఉంటాయి మన శరీరంలో నాడులు అవేం బయటికి కనిపించవు అలాంటి నాడుల్లో ఉన్న బ్లాక్స్ వల్ల మనకు ఈ కోపం కానీ భయం కానీ ఏదైనా ఒకటి మనకు కోపం వస్తుంది అసూయ వస్తుంది ఈర్ష వస్తుంది అసలు ఏం సంబంధం లేదు కదా ఎవరో ఉన్నారు వాడికి ఏదో వచ్చిందంటే వాడికి నీకు సంబంధం లేదు అరే వాడికి ఎందుకు వచ్చింది నాకు రాలేదు అని లోపల నువ్వేం అనుకోపోయినా అది వెంట వచ్చేస్తుంది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అది అంటే అది ఎక్కడో ఉంది లోపల ఆ లోపలది తక్కువ బయటకు వస్తుంది ఏదో ట్రిగర్ పాయింట్ ఏంటి అంటే మన ఈ ఛానల్స్లో ఎక్కడో ఒక బ్లాక్ ఉంది ఈ ఈ ఈ ఈ థాట్ ఈ ఆలోచన ఈ మాట నీ సెన్సెస్లోంచి అది ఎప్పుడైతే వెళ్ళి తగిలి అక్కడ తగిలిందో అది వెంటనే నీలో కోపాన్ని కానీ తాపాన్ని కానీ ఈర్ష్యని కానీ ఫియర్ని కానీ ఏదో ఒకటి నీలో ఆ భయాన్ని కలగజేస్తుంది అంటే దీంట్లో నిజంగా నీ ప్రమేయం ఏమి ఉండదు కానీ ఇది ఎక్కడి నుంచో ఉంది నువ్వు పుట్టినప్పటి నుంచో పుట్టిన తర్వాత నుంచో లేకపోతే పూర్వజన్మ కర్మ నుంచో అది నీలో ట్రిగర్ అవుతుంది మరి దాన్ని నువ్వు ఎలా తీయగలవు ఇప్పుడు నువ్వు ఫిజికల్గా చూస్తే నువ్వు స్కాన్ చేస్తే డయాగ్నోసిస్ చేస్తే అక్కడ ఏం కనిపించదు నీ మనసులో నీ ఎమోషన్లో నీ సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో ఉండే థాట్లో ఉండే ఒక ప్రాబ్లం అనేది ఒక ప్రోగ్రామింగ్ అనేది నెగిటివ్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది ఏ స్కానింగ్లో వస్తుందో మనకు రాదు కదా ఫిజికల్ స్కానింగ్లో రాదు కానీ మనకు ఇందులో మనకు వస్తుంది దాని మీద మనం వర్క్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్న కొలది చక్రాస్ మీద వర్క్ చేసుకున్న మన పంచకోషాల మీద వర్క్ చేసుకున్న ఈ ఈ ఛానల్స్లోంచి ఆ నెగిటివ్ ఎనర్జీస్ ఇది ఫోర్స్గా ఈ డివైన్ ఎనర్జీ వెళ్ళినప్పుడు ఈ నెగిటివ్ ఎనర్జీస్ నెమ్మది నెమ్మదిగా మనలోంచి బయటకు వెళ్ళిపోయి మనకు ఎంతో మానసిక ప్రశాంతత మనకు ఏవైతే అవసరం లేవో అవన్నీ నెమ్మది నెమ్మదిగా మనలోంచి బయటకు వెళ్ళిపోతాయి అంటే నీకు ఆలోచన కూడా ఉంది కదా అది పోగొట్టుకోవాలని మామూలుగా ఆలోచన ఉన్నా మన దగ్గర ఆ పోగొట్టుకునే శక్తి అనేది లేదు మనం తీసుకునే గాలి వల్ల మనం తీసుకునే ఆహారం వల్ల వచ్చే శక్తితో అది పోదు ఇదేంటి డివైన్ ఎనర్జీ అనేది మన లోపలికి వచ్చి ఈ ఛానల్స్ అన్నిట్లోకి వెళ్ళి ఎక్కడ అవసరం ఉందో అక్కడికి వెళ్ళి అది నెమ్మది నెమ్మదిగా మనలోంచి అవి బయటికి వెళ్ళిపోయేలాగా చేస్తుంది కాబట్టి ఇది మనము ఫస్ట్ మనం ఏంటంటే ఈ సోలార్ ప్లెక్సెస్లో చేద్దాం ఫస్ట్ ఎక్కడ చేద్దాము 
తర్వాత మనం ఒక్కొక్క ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు అన్ని చక్రాస్ మీద మనం చేసుకుంటూ వెళ్తాము లేదు అంటే మీరు మీకు పెయిన్ ఉన్న ప్లేస్లో మీరు చేస్తానన్నా నాకే ఇబ్బంది లేదు మీరు అలాగా ఒక్కొక్క పెయిన్ ఉన్న ఏరియాలో మీరు చేసుకోండి ఒక త్రీ టైమ్స్ చేసుకున్న తర్వాత మనము నెక్స్ట్ ఏం చేయాలనేది మనం ఆలోచిస్తాం అయితే పుస్తకాలు అయిన కింద పెట్టేసుకోండి ఎవరు పుస్తకం తీసి రాసుకోవడం కనిపించడం లేదు నోట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఒక్కొక్క పాయింట్ ఎందుకంటే విన్నప్పుడు బాగానే ఉంటాయి సరదాగా వింటున్నట్టు బాగానే ఉంటుంది హరికథలా ఉంటుంది తర్వాత ఆ పాయింట్ మనకు గుర్తు రాదు అంటే ఇఫ్ యూ కెన్ నోట్ డౌన్ సంథింగ్ మనకు బాగుంటుంది సో మనం ఏంటి అసలు ఈ ఆర్ ఆ అనేది మీకు ఐడియా ఉంది ఎనర్జీ ఫీల్డ్ ఈ ఎనర్జీ ఫీల్డ్లో మనకు చక్రాస్ ఉంటాయి ఈ చక్రాస్ ఏంటి మనకు ఫస్ట్ ఇక్కడ ఆగ్ని ఏం చెప్పండి ఇక్కడ ఏం చక్రం సహస్రారము ఆర్ క్రౌన్ చక్రం ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఆజ్ఞా చక్ర దీన్ని తెలుగులో ఏమంటారు ఆజ్ఞా చక్ర బ్రో చక్ర అని మామూలుగా ఇంగ్లీష్ దాంట్లో కూడా బ్రో చక్ర అని కూడా అంటారు బ్రూ మధ్యము అంటాము మనం సిద్ధాలో మాత్రము చక్రాలు పెద్దగా వాడకుండా బ్రూ మధ్యము అంటాం అనమాట ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి విశుద్ధ చక్రము త్రోట్ చక్ర ఇదేం చేస్తూ ఉంటుంది ఈ త్రోట్ చక్ర ఫిజికల్ ప్రతి చక్ర కూడా ఏంటంటే ఫిజికల్ లెవెల్లో ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుంది సైకలాజికల్ లెవెల్లో పర్సనాలిటీ లెవెల్లో ఇంకొక ఫంక్షన్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఏముంది మనకు దగ్గరగా ఏముంది త్రోట్ త్రోట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆస్తమా అది కన్స్ట్రక్ట్ అయిపోతుంది కదా గాలి పీల్చుకున్నప్పుడు ఇది అలర్జన్ వెళ్ళగానే ఇది గొంతు బిగుసుపోతుంది వెంటనే మీకు ఊపిరా ఆడడం తగ్గిపోతుంది అలాగే మీకు సైకలాజికల్ అంటే ఫియర్ భయం ఏ ఏ భయం ఫియర్ ఆఫ్ స్పీకింగ్ మీ మనసులో ఏదో ఉంది చెప్పడానికి భయం ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి భయం నీ మనసులో అది బయటకు చెప్పడానికి భయం అది బాగా ఓవర్ యాక్టివ్గా ఉందనుకోండి కొంతమంది విపరీతంగా వాగుతూ ఉంటారు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారో ఎవరికి తెలియదు నాన్ స్టాప్గా మాట్లాడుతూ ఉంటారు అలాగే వల్గర్గా మాట్లాడతారు కొంతమంది చాలా చెత్త చెత్త మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు అంటే వాడికి అవసరం లేదు ఆ మాటలు మాట్లాడడానికి ఎందుకు మాట్లాడతాడు డిస్టార్షన్ ఆఫ్ ది చక్ర ఒక వ్యక్తి ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నాడు అన్న ఒక వ్యక్తి చేస్తున్నాడు అన్న ఆ చక్ర డిస్టార్ట్ అయిందని అర్థం అలాగే ఇది ఉందనుకోండి మనకి కాన్షియస్నెస్ తర్వాత మన యొక్క బ్రెయిన్ నర్వస్ సిస్టము కాన్సన్ట్రేషను ఇంట్యూటివ్నెస్ మనకి ఏదైనా ఇది మంచి పని చెయ్యాలి అని సడన్గా మంచి ఇన్స్పిరేషన్ మంచి ఇంటెలిజెన్స్ ఉండాలి ఇవన్నీ మనకు ఈ బ్రో చక్ర అలాగే హార్ట్ చక్ర దీని ఏమంటాము అనాహత్ చక్ర సెంటర్ ఆఫ్ ది హార్ట్లో ఉంటుంది ఈ చక్ర ఏం చేస్తుంది మనకు కంపాషన్ ప్రేమగా ఉండడము షేరింగ్ ఎవరికైనా ఏదైనా పెట్టాలి షేర్ చేద్దాము కొంతమంది ఎంత బాగున్నా షేర్ చేయడానికి ఇష్టపడరు ఎందుకు ఇష్టపడరు అంటే ఈ చక్ర క్లోజ్ అయిపోయింది కాబట్టి వాడికి తెలియదు వాడికి షేర్ చేయాలని కూడా తెలియదు అంటే ఏంటి ఆ చక్ర క్లోజ్ అయినప్పుడు దాన్ని మనం ఓపెన్ చేసినప్పుడు వాడు నెమ్మది నెమ్మదిగా ఆ ఇవ్వడం అనేది అలవాటు అవుతుంది అది మన పిల్లల్ని కూడా చూడండి ఇది నువ్వే వాడుకో ఇది ఎవరికి ఇవ్వద్దు అని మనం ఏం చేస్తున్నాము సైకలాజికల్గా వాడిని ఆ చక్ర క్లోజ్ అయిపోయేలాగా మనం ట్రైన్ చేసేస్తాం ఇది మంది మన ఇల్లు మన ఇంట్లోకి ఎవడ రాకూడదు మంది మనమే తెచ్చుకు తినేయాలి అంతకుముందు అలా ఉండేది కాదు కదా అంతకుముందు ఏంటి అందరికీ ఇవ్వాలి పక్క వాళ్ళకి ఇవ్వాలి వాళ్ళకి ఇవ్వాలి వీళ్ళకి ఇవ్వాలి అనేది మనకు ఉండేది మన మన కల్చర్లో ఉండేది ఏది చేసుకున్నా పక్క పక్క ఇంటి వాళ్ళకి పంచుకునేవాళ్ళం మనం ఇప్పుడు ఎవరన్నా చేస్తున్నామా అది ఇంట్లో వాళ్ళకే ఇవ్వడం లేదు ఇంట్లో వాళ్ళకి చాలా కాస్ట్లీ ఏదో కొని తెచ్చుకుంటే ముందు మన నలుగురు మన ఇద్దరు మన ఇద్దరు పిల్లలు తినేద్దాము అమ్మ నాన్న కూడా పెట్టే అవసరం మీకు బాగుండదులే షుగర్ ఉందని వాళ్ళకి పెట్ట కూడా బెటర్ అంటే ఏంటి అది షేరింగ్ అనేది మన కల్చర్లో మాటల ద్వారా ఆలోచనల ద్వారా అది క్లోజ్ అయిపోతుంటే ఇప్పుడు వాడు బాగా ఖరీదైన బొమ్మ కొనిస్తున్నాం పిల్లవాడికి అది ఎవరికి ఇవ్వకరా పాడైపోతుందిరా పాడైపోతుందిరా వీడు పాడు చేస్తాడు వీడేం జాగ్రత్త ఉంచుతాడా వీడు పాడు చేస్తాడు అసలు ఎవరితోనే కలిసి ఆడుకుంటే సరదాగా ఉంటుందనే దాన్ని లేకుండా మనం చేసామనుకోండి వాడు లైఫ్లో ఎప్పటికీ ఎవరితో కలవలేడు అంత అయిపోయాక ఉద్యోగాలకు వచ్చేటప్పటికి మనం ఏం చేస్తాము ఇంటర్ పర్సనల్ స్కిల్స్ పక్క వాడితో ఎలా ఉండాలో అదొక మళ్ళీ క్లాస్ పెట్టడం వీడికి అసలు ముందే లేదు అప్పుడు ఎప్పుడు వస్తుంది మొక్క ఇవ్వంగంది మాని ఇవ్వంగనే అన్నట్టు వాడు అప్పటికి నేర్చుకోలేడు కదా అదంతా యాక్షనే సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అంటాము అంటుంటారు చాలా మర్యాదగా ఉంటారు అవునా కదమ్మా కానీ వాడికి నిజమైన సాఫ్ట్ స్కిల్ ఎవ్వరికి ఉండదు దే ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ సాఫ్ట్ ఎట్ ఆల
వాడు చాలా క్ర క్రూయల్గా ఉంటారు ఎప్పుడు ఎవరిని దెబ్బకూడదామా అని చూస్తూ ఉంటారు సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అనేది ఒక నాటకంలా నేర్పిస్తున్నాం కానీ మనం ఏంటి మన కల్చర్లోనే సాఫ్ట్ స్కిల్ ఉంది రాగానే అతిథి దేవో భవ అన్నాం అటు రాగానే కాళ్ళు కడుక్కుంటారా అవి చేస్తారా మనుషులు తవ్వుతారు అది తవ్వుతారా అసలు పిల్లలకి అవన్నీ నేర్పించేవాళ్ళు ఇప్పుడు అవన్నీ ఏం లేవు కదా అంటే అవి నేచర్లోనే మన కల్చర్లోనే వచ్చేలాగా ఉన్న వాటిని అన్నీ పోగొట్టుకుని లేనివి వేరే వాళ్ళు నేర్చుకునేవి వేస్తాం మళ్ళీ మనం తెచ్చుకుని మళ్ళీ మనం నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం కాబట్టి ఇవన్నీ ఏంటి మనలో న్యాచురల్గా ఉండే వాటిని మన మాటల ద్వారా మన చేతల ద్వారా మన చక్రాస్ మనం క్లోజ్ అయ్యేలా చేసుకుంటున్నాం నేను చెప్పేది అది ఇది మంచిది చెడ్డదని నేను చెప్పను మీకు ఎనర్జీ లెవెల్లో అది ఏం పని చేస్తుందో చెప్తున్నాను అంతే ఎనర్జీ లెవెల్లో అది ఎలా పని చేస్తుంది అది వాటి షేరింగ్ అలవాటు చేయకపోతే ఏమవుతుంది హార్ట్ చక్రం క్లోజ్ అయిపో క్లోజ్ అవుతున్న కొలది వాడేంటి రేపొద్దున వాడు ఈవెన్ తల్లిదండ్రులకు కూడా షేర్ చేయడం వేస్టే కదా వాడు అవసరం ఉన్నంత వరకు వాడు చేసుకుంటాడు వాడికి బాగా డబ్బులు వచ్చిన తర్వాత నేను నా భార్య నా పిల్లలు వీళ్ళు మళ్ళీ వీళ్ళు కూడా షేరింగ్ వేస్ట్ కదా వాళ్ళకు కూడా ఆ నేచర్ షేరింగ్లో ఉందనుకుంటే అది అన్నిట్లోనూ వస్తుంది కాబట్టి ఈ హార్ట్ చక్ర అనేది మనకు స్నేహధర్మము స్నేహంగా ఉండడము ప్రేమగా ఉండడము షేరింగ్ చేయడము అవేంటి మనిషి యొక్క నార్మల్ న్యాచురల్ తత్వం అది మన మైండ్ హార్ట్ ఈ రెండు కూడా హార్ట్ కూడా ఒక మైండే ఇట్స్ ఎ డివైన్ మైండ్ అనమాట డివైన్ లవ్ ఈ మామూలు ప్రేమలోంచి ఆ డివైన్ లవ్ ఒక దివ్యమైన ఆ ప్రేమ శక్తి ద్వారా ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా నడుస్తుంది గాడ్ అంటే దివ్య ప్రేమ మాత్రమే గాడ్ లైట్ అండ్ లవ్ ఏ గాడ్ ఇంక వేరే మనం వేసుకున్న బొమ్మలు ఇవన్నీ కూడా అవన్నీ మనం క్రియేట్ చేసుకున్నవి మనకు అర్థమైనట్టుగా మనము ఆ యొక్క శక్తి రూపాన్ని మనం రకరకాల పేర్లతో పిలుచుకుని రకరకాలుగా మనం చేసుకుంటూ వస్తున్నాం దానివల్ల మనం ఏం చేయాలంటే ఈ అనాహత చక్రం కూడా చక్కగా ఉండేలాగా చూసుకున్నప్పుడు చాలామందికి హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తాయి కదా ఫిజికల్ హార్ట్ ప్రాబ్లం కూడా వస్తుంది ఈ బ్లాక్ అనేది హార్ట్ బ్లాక్గా అవుతుంది ఇది బ్లాక్ పక్కవాడికి హెల్ప్ చేయకూడదు అనే బ్లాక్ ఇది ఇది ఎందుకులే షేర్ చేయాలనుకునే బ్లాక్ అనేది నీ హార్ట్ బ్లాక్ అవుతుంది ఫిజికల్ లెవెల్లో బయట లెవెల్లో నువ్వు ఎది పక్కవాడికి తలుపు వేసేయడం అవుతుంది సో ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ దెర్ ఈజ్ ఎ ఫిజికల్ అండ్ స్పిరిచువల్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ అలాగే మనం ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి సోలార్ ప్లెక్సెస్ చాలా మన ఇండియన్ కాంటెక్స్లో సోలార్ ప్లెక్సెస్ అనేది ఉండదు ఇది ఏదో నేవలు కలిపి మణిపూరక అని చెప్పేస్తారు కానీ సోలార్ ప్లెక్సెస్ చక్ర అనేది ఇట్స్ అన్ ఎమోషనల్ చక్ర ఏదంటే ఈ ఈ ఉదరవిత్త ఇక్కడ ఉంది కదా ఈ మన ఎముకల గూడు ఉంది కదా ఉరక్ పంజరం అంటాము రిబ్ కేజ్ రిబ్ కేజీ ఈ రెండు కలిసే చోట ఈ సాఫ్ట్గా ఉండేదాన్ని సోలార్ ప్లెక్సెస్ చక్ర లాంటి మెత్తగా ఉంటుంది అది ఇమోషనల్ చక్ర మన ఆల్ ఇమోషన్స్ స్ట్రెస్ అన్నీ ఇక్కడే ఉంటాయి కంగారు పడుతున్నాం అంటే అక్కడే పడతాము పట్టేసినట్టు అయిపోతుంది కదా ఏదన్నా దుఃఖంగా ఉంది అక్కడే ఉంటుంది బాధగా ఉంది అక్కడే ఉంటుంది ఫియర్ ఉంది అక్కడే ఉంటుంది సో ఎనీ ఇమోషన్ మనకు అక్కడే ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా చాలా వరకు డిసీజెస్ సైకోసమాటిక్ అంటారు కాబట్టి సోలార్ ఫ్లెక్సెస్కి మనం ఎక్కువ హీల్ చేసుకుంటూ ఉండాలి తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి నేవల్ చక్ర ఈ నేవల్ చక్ర అనేది మన సర్వైవర్ అంటే ఐఎమ్ దిస్ నేను ఇది ఈ పని చేయడానికున్నాను అనేది ఆ ఎసర్టివ్నెస్ నేను బాగా ఉన్నాను నేను ఇలా ఉండాలని ఒక ఫైటింగ్ స్పిరిట్ ఇవన్నీ కూడా మనకు నేవల్ చక్రాలు ఉంటుంది అలాగే ఇది అక్కడ ఏముంది డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఉంది డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ కూడా దానివల్ల ఉంటాయి అలాగే డయాబెటీస్ అవన్నీ వచ్చేటప్పటికి ఈ సోలార్ ప్లెక్స్ సోలార్ నేవల్ రెండు కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఇంకా కిందకు వచ్చే సెక్స్ ఏరియాలో సెక్స్ చక్రం ఉంటుంది దాన్ని మనము స్వాదిష్టాన చక్రం అంటాము ఈ స్వాదిష్టాన చక్రం వచ్చేటప్పటికి ఇట్స్ ఎ క్రియేటివ్ చక్ర ఎప్పుడైతే మనకు ఫిజికల్గా చూస్తే ఏంటంటే ఒక ఇద్దరు కలవడం ద్వారా పిల్లలు క్రియేషన్ అనమాట ఈ క్రియేషన్కి వాళ్ళు అది కారణం అవుతుంది సెక్స్ చక్ర ఆ సెక్స్ చక్ర ప్రాపర్గా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మనకు మనకు ఫెర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ అవి లేకుండా బాగుంటుంది ఆ చక్ర క్లోజ్ అయినా లేకపోతే ఓవర్ యాక్టివ్ అయితేనేమో వాడు చాలా పర్వర్టెడ్గా ఉంటారు అది క్లోజ్డ్గా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఇన్ఫర్టిలిటీ తర్వాత ఈ పీరియడ్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలామందికి వస్తాయి అవన్నీ కూడా ఆ చక్ర క్లోజ్ అయితే వస్తాయి అన్నమాట అది చాలా సెన్సిటివ్ చక్ర అందుకే మనకి ఈ కాలం చూస్తే ఆడపిల్లలు అందరికీ కూడా ఏదో ఒక సమస్య కనిపిస్తుంది 
ఎందుకు బికాస్ ఆఫ్ ది స్ట్రెస్ లైఫ్లో ఉండే ఈ కోపము తాపము స్ట్రెస్ ఇవన్నిటి వల్ల ఏంటంటే ఇమ్మీడియట్గా డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అండ్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ రెండు తొందరగా ఎఫెక్ట్ అయిపోతున్నాయి కాబట్టి మనము ఎప్పుడైతే ఎమోషనల్గా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంటామో ఈ చక్రాస్ కూడా మనకు బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంటాయి అలాగే మన వెన్ వెర్టిబ్రల్ కాలం చివర టైల్ బోన్లో ఉండే చోట ఉండేది మనకు బేసిక్ చక్ర ఆర్ మూలాధార చక్రం ఈ మూలాధార చక్రం ఏంటంటే అది సర్వైవల్ ఇన్స్టింక్ట్ అలాగే భూమి మీద అంటే నేలక నేలకు కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అనమాట భూమి లోపలికి అంటే ఈ భూమి భూమి అంటే ఏంటి భూమి మీద బ్రతకడం దీని మీద ఎంత బాగా బ్రతుకుతావు ఆ బేసిక్ చక్ర పృథ్వీ చక్రం అనమాట అది మామూలుగా మనకు దీంట్లో అయితే గణేషుణ్ణి మనము విఘ్నేశ్వరుడు దానికి అధిష్టాన దేవతగా మనం చూస్తామన్నమాట అయితే ఇందులో ఏమవుతుంది ఆ చక్ర ప్రాపర్గా ఉంటే మనకు అబండెన్స్ ఉంటుంది ప్రాస్పరిటీ ఉంటుంది తర్వాత ఈ ఇక్కడ సక్సెస్ ఉంటుంది ఈ ఈ మెటీరియలిస్టిక్ వరల్డ్లో సక్సెస్ కావాలంటే మూలాధార చక్రం స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి మనకు జ జనరల్గా ఈ మెడిటేటివ్ ప్రాక్టీసెస్లో చాలామంది ఏంటంటే ఈ పై చక్రాలు మన కింద నుంచి పైకి వెళ్తూ 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 పై చక్రాలు బాగా ప్యూరిఫై అయిపోతుంటే పైన మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంటే ఈ కింద చక్రాలు వీకెన్ అయిపోతాయి వీకెన్ అయ్యేటప్పటికి ఏంటంటే ఆ ఏముందిలే ప్రాస్పరిటీ ఏముందిలే అండ్ చాలామంది మనకేంటంటే ఆ మెటీరియలిస్టిక్ దాంట్లో ఎక్కువగా లేరు వీడు ఎక్కడో బ్రతుకుతుంటాడు ఆకాశంలో బ్రతుకుతుంటాడు ఊహల్లో బ్రతుకుతుంటాడు అంటే ఈ ఈ చక్ర ఇదిగా ఉన్నప్పుడు వాడు పై చక్రాల మీద ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే దీనికి ఈ భూమి మీద మనం ఎలా సక్సెస్గా ఉండాలనే దానికి కొంత విఘాతం కలుగుతుంది కాబట్టి మనం ఏంటంటే గ్రౌండింగ్ అనేది కూడా ఎప్పుడు చేస్తూ ఉంటాము ఈ చక్రాస్లోంచి భూమి లోపలికి ఎనర్జీని పంపించుకుని మనము గ్రౌండింగ్ టెక్నిక్స్ కూడా మనం చాలా వీడియోలు ఉన్నాయని అవి కూడా మీరు చేయొచ్చు అయితే ఈ సిద్ధాలో ఏంటంటే శక్తిపాత యోగం కాబట్టి ఏ చక్ర సరిగ్గా లేకపోయినా ఆటోమేటిక్గా అన్నీ కూడా మనకు అవి బ్యాలెన్స్ అయిపోతూ ఉంటాయి జనరల్గా ఇందాకే నాకు హరిప్రసాద్ గారు అంటున్నారు ఒక్కో చక్రం ఓపెన్ అవ్వడానికి మూడు నెలలు మూడు సంవత్సరాలు పడుతుందట కదా మరి పద్దెనిమిది ఏళ్ళు పడితే కానీ అన్ని చక్రాలు ఓపెన్ కావని గురువు గారు చెప్తున్నారంటే జనరల్ ప్రాక్టీసెస్ జనరల్ ప్రాక్టీసెస్ ఏంటి శ్వాస మీద చేయడము తర్వాత ఇలాంటి ప్రాక్టీసెస్ అనమాట ప్రాణాయామతో చేయడము వాటి మీద ఫోకస్ చేసి చక్రం మీద చేయడము ఇలాంటి ప్రాక్టీసెస్ దే ఆర్ నాట్ శక్తిపాతం వల్ల అయిన మోడల్స్ కానప్పుడు ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ శక్తిపాతంలో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే శక్తిపాత ఎనర్జీ ఇట్స్ లైక్ ఎ ఫ్లడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆ ఎనర్జీ వచ్చి వాటిని ప్యూరిఫై చేసుకుని దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటుంది కాబట్టి మనలో కూడా ఎంతో ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది అంటే చక్ర విడిగా యాక్టివేట్ అయినప్పుడు రకరకాలైన లక్షణాలు ఏర్పడుతుంది ఇందులో ఏమవుతుంది అన్ని బ్యాలెన్స్డ్గా యాక్టివేట్ అవుతుంటాయి కాబట్టి మనము మనం చేసే సాధన సేవ సేవ అంటే హీలింగు సాధన అంటే మన కోసం మనం చేసుకునే సాధన వలన మనం ఎక్కువ బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండడం జరుగుతుంది తర్వాత ఇవి చక్రాస్ మనం ఫస్ట్ మనం సోలార్ ప్లెక్సెస్ మీద హీల్ చేద్దాము ఈ హీల్ చేయడానికి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఎప్పుడు చేయాలన్నా సిద్ద శ్వాస తీసుకుని మనం మనం డేవల్కి ఎదురుగా వేళ్ళన్నీ దగ్గర పెట్టుకుని చేతిలో చేయి స్ట్రైట్గా పెట్టుకుని చక్క చేయి స్ట్రైట్గా పెట్టుకుని చేతుల్లోకి చూస్తారు అరచేతుల్లోకి చూస్తూ చేయండి సిద్ధ సిద్ధ శ్వాస మూడు సార్లు చేయండి ఇన్హేల్ సి ఎక్సెల్ ధా ఇన్హేల్ సి ఎక్సెల్ ధా ఇన్హేల్ సి ఎక్సెల్ ధా చేతిలో చేయి పెట్టుకోండి చక్క స్ట్రైట్గా పెట్టుకోండి బాడీకి టచ్ కాకుండా స్ట్రైట్గా స్ట్రైట్గా పెట్టుకుని ఆ బాడీకి టచ్ కాకుండా మీరు చేతుల్లోకి చూసుకోండి స్ట్రైట్గా పెట్టుకోండి చేతుల్లోకి చూస్తూ పై కదా మా నేవలకి ఎదురుగా ఉండాలి బొడ్డుకి ఎదురుగా అర చేతులు ఉండాలి మీ చేతుల్లోకి చూసుకుంటూ చెప్పండి సిద్ధస్వామి సిద్ధశక్తిని ఇవ్వండి ఆ శక్తితో నాకు ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వండి సిద్ధస్వామి సిద్ధశక్తిని ఇవ్వండి ఆ శక్తితో నాకు ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వండి ఇప్పుడు మీరు మీ అర చేతుల్లోకి అర నిమిషం చూస్తూ ఉండండి ఇంకా ఎటు చూడద్దు కళ్ళు మూసుకోవద్దు ఒక దివ్యమైన శక్తి మీ లోపల విపరీతంగా ప్రవహిస్తూ వస్తూ ఉంటుంది అర నిమిషం చూస్తున్నంతసేపు మీ కళ్ళల్లోంచి మీ అర చేతుల్లోకి శక్తి వస్తూ ఉంది ఆ శక్తి అంతటినీ మీరు మీ కోరిక మీకు నాకు ఆరోగ్యం అన్నారు కాబట్టి మీ ఆరోగ్యానికి 
ఎలాంటి శక్తి అవసరమో మీ ఆరాలో ఏదైతే తక్కువగా ఉందో ఆ శక్తి మీ చేతుల్లో తయారవుతుంది ఇప్పుడు ఆ శక్తిని తీసుకుని మీరు మీ సోలార్ ప్లెక్సెస్ దగ్గర ఇలా నన్ను చూస్తూ ఎలా పెట్టాను చెయ్యి పక్కన చెయ్యి వేళ్ళన్నీ దగ్గర పెట్టుకుని పెట్టండి చెయ్యి పక్కన చెయ్యి చక్క అరచేయి బా తగలనివ్వండి మొత్తం వేళ్ళతో సహా పెట్టి అబ్జర్వ్ చేయండి అక్కడ కళ్ళు మూసుకుని అక్కడ ఎలా ఉందో అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకలాగా శక్తి ఒక హీట్ లాగా మన శరీర లోపలికి వెళ్తుందా లేదా ఈ అర నిమిషంలో మీరు ఈ శక్తిపాతం వల్ల వచ్చిన సిద్ధశక్తి మీ చేతుల్లోంచి కలెక్ట్ అయ్యి అదంతా మీ శరీరంలో సోలార్ ప్లెక్స్ చక్రాలోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇప్పుడు అక్కడే మీరు రెండు చేతుల్ని కలిపి ముందుకి ఐదు సార్లు ముందుకు తిప్పండి నా వైపు చూడొచ్చు ఇప్పుడు ముందుకు తిప్పండి ఐదు సార్లు ముందుకి ఐదు సార్లు వెనక్కి టచ్ చేసుకుంటే తిప్పండి గట్టిగా ఒత్తక్కర్లేదు మామూలుగా టచ్ తోటే ఫ్రీగా తిప్పండి మళ్ళీ ఐదు సార్లు ముందుకి మళ్ళీ ఐదు సార్లు వెనక్కి మళ్ళీ ముందుకి ఐదు సార్లు వెనక్కి తిప్పి అక్కడే ఉంచేసేయండి ఇవి తిప్పినప్పుడు ఏమైంది మొత్తం ఆ శక్తి అంతా కూడాను మీ శరీరంలో మీ యొక్క అణువుల్లోకి ఆ శక్తి అంతా వెళ్ళిపోయింది ఈ వెళ్ళిన శక్తి మీకు మంచి పాజిటివ్ ఎనర్జీగా దివ్యమైన శక్తిగా మీ శరీరంలోకి వెళ్ళి అక్కడ ఏదైనా శక్తి నెగిటివ్ ఎనర్జీ మిగిలి ఉంటే అది మీ చేతుల్లోకి వచ్చేస్తుంది మీరు చేతుల్లో చూస్తే ఒకలాగా ఒక హీట్లా కానీ ఒకలా చిమ్చిమా వస్తున్నట్టుగా కానీ ఆ ఫీలింగ్ మీరు ఒక్కొక్కరికి ఒకలా ఉంటుంది అందరికీ ఒకలా ఉండదు అబ్జర్వ్ చేయండి ఒక స్పాంజ్లోకి ఏదో వస్తుంటే ఎలా ఉంటుందో అలాంటి అబ్జర్వ్ చేయండి మీకేం అనిపించకపోయినా పర్వాలేదు ఆటోమేటిక్గా జరుగుతుంది అర నిమిషం ఉంచాలి ఇదంతా ఈ ప్రాసెస్ ఎప్పుడు మనం చేసుకుంటూ వెళ్తాము ఈ వచ్చిన మీ చేతిలోకి వచ్చిన నెగిటివ్ ఎనర్జీని మామూలుగా మనము నేల మీద కానీ గోడ మీద కానీ టచ్ చేస్తే వెళ్ళిపోతుంది మీకు మీ కుర్చీలు ఐరన్ చైర్లు ఉన్నాయి కాబట్టి జస్ట్ హోల్డ్ ద చైర్ ఐరన్ని ఇలా పట్టేసుకోండి ఫుల్గా సో ఇది చూడండి ఇది మట్టిది జస్ట్ ఐఎమ్ టచ్ ఎనీథింగ్ విత్ ఎర్త్ దాన్ని పట్టుకోవచ్చు ఎనీ ఐరన్ కానీ మెటల్ని పట్టుకోవచ్చు నేల మీద పెట్టచ్చు గోడ మీద పెట్టచ్చు నేల మీద వద్దులేమ్మ ఐరన్కే పెట్టండి హోల్డ్ ఇట్ ఐరన్ని టచ్ చేసుకోండి ఫుల్గా బీరువా బీరువా దగ్గరికి వేసుకోండి కుర్చీ లాగేసుకోండి ఒక బ్యాంక్ మేనేజర్ గారు ఒక ఆయన ఉండేవారు ఆయన అంటే నా క్యాబిన్ దగ్గర కూడా ఎవరన్నా రావాలంటే చాలా భయపడిపోతారండి అంత కోపం నాకని ఆయన వన్ మంత్ ఆయన హీల్ చేసుకునేటప్పటికి ఆయన నార్మల్ అయ్యాడు అంటే ఏంటి మనం ఏమనుకుంటాము నే నా నేచర్ అనుకుంటాం కోపం కోపం నేను నాకు చాలా కోపం అండి లేదా నాకు చాలా సెన్సిటివ్ అండి చిన్నదానికి నేను ఎడిట్ చేస్తానండి అంటే ఏడిస్తే గొప్ప అది కాదు కదా యూ హ్యావ్ టు బి అ బ్యాలెన్స్డ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ సెన్సిటివ్నెస్ అనేది బ్యా ల్యాక్ ఆఫ్ ఎనర్జీ బ్యాలెన్స్ లేకపోవడం అనేది ల్యాక్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆర్ ఇర్రెగ్యులర్ చక్రాస్ ఉండడం వల్ల మనకి ఇంబ్యాలెన్స్ వస్తుంది ఆ ఇంబ్యాలెన్స్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటున్నాం అంటే ఎవరిని ఏమంటే ఏడవకూడదండి అంటే ఏడవండి ఎవరు వద్దు అన్నారు ఏడిస్తే ఎవరికి నష్టం ఏడిస్తే ఎవరికి నష్టం అండి నీ ఎనర్జీ పోతుంది నువ్వు ఏడిస్తే నీ యొక్క డిస్ ఈజ్ యాట్ యువర్ మెంటల్ లెవెల్ అండ్ ఎమోషనల్ లెవెల్ వల్ల నీ యొక్క ఆరా తగ్గిపోతుంది నీ ఆరా తగ్గితే ఎవరికి నష్టం నీ ఇమ్యూనిటీ తగ్గితే నీకు ఎంత నష్టమో నీ ఆరా తగ్గితే నీ ఇమ్యూనిటీ తగ్గుతుంది నీకు డిసీజ్ వస్తుంది ఫిజికల్ మెంటల్ ఎమోషనల్ లెవెల్లో నువ్వు వీకెన్ అవుతావు అంటే వాడు వాళ్ళు తిట్టారు కాబట్టి నేను ఏడుస్తాను నా రైట్ అనుకుంటే దాని ప్రపంచంలో ఎవడు బాగు చేయలేడు ఎవడో ఒకళ్ళు అండమో అనకపోవడం అనేది ఎవరినన్నా జీసస్ క్రైస్ట్ని కూడా చంపేశారు కదా మన ఆయన కానీ మన వాళ్ళని గొప్పవాళ్ళం కదా మన ప్రపంచం అందరూ మన వాళ్ళు మంచివాళ్ళు ఎందుకన్నాలి ఎవడు అండర్స్టాండింగ్ బట్టి వాడు మాట ఉంటుంది ఒక కామెంట్ ఉంటుంది అండ్ వీ అట్రాక్ట్ దోస్ థింగ్స్ మనల్ని పది మంది మాట అంటున్నారంటే మనము వాడు అనడానికి కావాల్సిన ఒక మార్గాన్ని మనలో ఏదో ఇవ్వబట్టి ఆ మాట మన లోపలికి వస్తుంది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాం మన ఆరాన్ని సీల్ చేసుకుంటున్నాము ఆరాన్ని మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటున్నాము ఆరాన్ని స్ట్రెంగ్దెన్ చేసుకుంటున్నాం నువ్వు ఏ సమస్య వచ్చిన ప్రపంచంలో నీ ఆరాన్ని నువ్వు స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకో నీకు డివైన్ శక్తిపాత యోగా మీకు ఇచ్చాక ఇవి ఆరా మీరు స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకుంటే ఒకటి 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 సొల్యూషన్ మీకే వస్తూ ఉంటుంది మీ సమస్య మీకే తగ్గుతూ ఉంటుంది అసలు ఆ సమస్యని నువ్వు ఎలా అర్థం చేసుకుంటున్నావో దాని యొక్క అవగాహన మారుతుంది ట్యాప్లో నీళ్లు రాకపోతే అదో పెద్ద ప్రపంచం థర్డ్ వరల్డ్ వారు వచ్చినంత ఫీల్ అయిపోతారు కొంతమంది 
పనమ్మాయి రాకపోతే ప్రపంచం అంతా నీ మీద కుట్ర బనుతుందని ఫీల్ అయిపోతాం ఏంటి బికాస్ ఆఫ్ యువర్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అర్థమవుతోంది అంటే ఏదైతే మ్యాటర్ కాదు దాన్ని కూడా పెద్దగా మనం చూడడం అనేది మన యొక్క వీక్నెస్ వల్ల మీరు బాగా వీక్గా ఉన్నారనుకోండి ఎవడన్నా ఇలా తోయగానే పడిపోతారు కదా అదే జరుగుతుంది అనమాట మన ఇమోషనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది మనము ఎనర్జీ లేనప్పుడు జరుగుతుంది కాబట్టి ఎనర్జీని మనం పెంచుకోవాలి అనేది మనకు అర్థం అయింది సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు ఎవరైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా మీరు చేసినప్పుడు ఎలా ఉంది కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చెప్తారమ్మా పెట్టుకున్నప్పుడు ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది చెప్పండి ఫీల్ ఫ్రీ ఇదేదో పెద్ద క్లాస్ లాగా అనుకోవద్దు ఫీల్ ఫ్రీ ఇన్ని వీటి వచ్చి చెప్పండి అతను కనిపించేలా వీడియో చూసి చెప్పండి మనము ఫిజికల్ అండ్ ఎమోషనల్ లెవెల్లో రెండిట్లో వర్క్ చేస్తామని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి మీకు ఫీవర్ స్టేజ్ ఫీవర్ ఉంది అనుకోండి త్రోట్ చేసుకుంటుంటే అది బ్యాలెన్స్ అవ్వగానే మీకు మీకు తెలియకుండానే మీకు ఆ ఫీవర్ పోతుంది అనమాట బ్యా భయం ఉందనుకోండి ఇది చేసుకుంటాము పెయిన్ ఉందనుకోండి పెయిన్ ఉన్న చోట చేసుకుంటాము సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మనకు ట్వెల్వ్ అయింది ఇంకా వన్ వరకు మీకు ఇప్పుడే భోజనాలు లేవు కాబట్టి వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఈజ్ మీకు ఎక్కడ బాగాలేదో అక్కడ ముందు ఒకసారి మూడు సార్లు చేశాక తర్వాత పక్క వాళ్ళకి చేయడం అనేది నేర్పిస్తారు అదర్ అదర్ వాయిస్ మధ్యాహ్నం పెట్టుకుందాం పక్క వాళ్ళకి మీకు శక్తిదాత యోగ సాధన అని కళ్యాణ సాధన అయిన తర్వాత చూద్దాం ముందు మీకు మీరు చెయ్యండి తర్వాత మధ్యాహ్నం మధ్యాహ్నం పక్క వాళ్ళకి చేయడానికి టైం సరిపోదేమో ఇప్పుడే చేయిస్తాను ఓకే ఇప్పుడు మీకు మీరు చేసుకోండి మీకు ఏంటి డౌట్ ఉంటే నన్ను అడగండి హీట్ ఎక్కువైందంటే ఎక్కువ టెన్షన్ ఉంది మీకు చేసే చోట ఎక్కువ హీట్ జనరేట్ అవుతుందంటే కన్వర్షన్ ఎక్కువ జరుగుతుంది కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటే ఇప్పుడు యాసిడ్ పోస్తే ఎలా బబ్బులింగ్ అలా వస్తుందో ఇప్పుడు మీరు మీకు బాగాలేని చోట చేసి చూడండి అక్కడ ఇంకా ఎక్కువ హీట్ వస్తుంది ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ చేస్తున్నారంటే మీకు అఫియర్ ఏదో యాంగ్జైటీ ఉంది బాగా లేకపోతే ఇక్కడ పెయిన్ ఉంది ఈ పెయిన్ వల్ల ఈ పెయిన్ ఉందన్న ఒక బాధ ఉందిగా ఈ పెయిన్ తగ్గడం లేదని ఒక ఎమోషన్ ఉందిగా సో ఎమోషనల్గా చక్ర కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అందుకని మనకి ఏంటంటే అది ఎక్కువ ఉండొచ్చు తక్కువ ఉండొచ్చు అదేంటి ఈ ఎనర్జీ వెళ్ళి అక్కడ రియాక్షన్ బట్టి మనకి హీట్ తెలుస్తుంది హీట్ ఉండడం ఉండకపోవడం అనేది కదా ఇది వెళ్ళి ఏం చేస్తుంది అనేది అక్కడ ముఖ్యం ఇదేంటి అబ్జర్వేషన్ కోసం చూడమంటున్నాం సో ఇప్పుడు సేమ్ అదే తీసుకుని ఎనర్జీని సిద్ధబరి తీసుకుని ఎనర్జీని తీసుకుని మీకు ఎక్కడ బాగాలేదో అక్కడ పెట్టుకుని చేయండి మూడు సార్లు చేయండి మూడు సార్లు ఒకే ప్లేస్లో చేయండి మీరు తీసుకుని ఇప్పుడు సపోజ్ నెక్ ఉంది ఎనర్జీ తీసుకుని నెక్కి పెట్టుకుంటారు 
దక్క పెట్టుకుని అదే ఇలా తిప్పడం అదే నేను చెప్తాను అందరూ ఒకేసారి చేద్దురు కానీ తీసుకోండి సిద్ధబ్రీజ్ చేయండి 